डियर स्टूडेंट्स आगे लेक्चार प्लसटिक एनालसिस टू ए जे प्रब्लेमगुलो सल्व कर कमन प्रब्लेम सेगल एक्चुअल बीम रिलेटेड प्रब्लेम तो आज के एक फ्रेम रिलेटेड प्रब्लेम करब तरपे हमें शुरू करब लिमिट स्टेट डिजाइन मान तुम्हारे यूनिट थ्री यूनिट थ्री ठीक है तो प्रथम जब एटे प्रब्लेम नम्बर सिक्स व्हाट इज द प्रब्लेम डिटरमाइन द व्यू अफ फुल्लि प्लसटिक मुमेंट एम पी फर द फ्रेम शोन इन फिगर दिस इज द फिगर प्लसटिक मुमेंट कैपासिटी अफ बीम इक्ुअल टू हाफ अफ प्लसटिक मुमेंट कैपासिटी अफ कलम किम ये बीम ये पोर्सन बीम ओके आर की कलम ये एक कलम ये एक कलम तुटो हमें दिए एखने प्लसटिक मुभमेंट कैपासिटी अफ बीम समान प्लसटिक मुभमेंट कैपासिटी अफ कलम कलम जो एम पी कलम जो एम पी है एखे कि एम पी ओके और एखे कि जिरो पॉइंट फाइव एम पी ठीक है तेल ये प्रब्लेम देवा कीसे आसब प्रब्लेम सल्वे आसबा देख फार्ष्ट नम्बर अफ पसिबल प्लसटिक हिंज एन इक्ुअल टू फाइव पसिबल प्लसटिक हिंज कथाय कथाय आई एक आई पोर्सने ओके तरपे पोर्सने एक आ तपर कथा आज है ये जगह एक आई जगह एक आई जगह एक आई तो मैं ये एक प्लसटिक हिंज क्रिएट होते प्लसटिक हिंज क्रिएट होते क्रिएट होते क्रिएट होते जगह एक होते हमले कि देखी एगल हे पसिबल प्लसटिक हिंज जेगुलो मध्य फ्रेम मध्य होते हल डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटार्मिनेसि आर इक्ल टू थ्री एखे एक तुम्हारे कि बोला जाए देखो डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटार्मिनेसि एखे कटा आखने एक मुमेंट आमेंट प्लस एक भार्टिकल फोर्स प्लस एक हरिजेंटाल फोर्स एक मुमेंट ठीक है एखे तीन और एखे तीन 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 छ छय माइनस नम्बर अफ इक्ुलिब्रियम इक्ुएशन कटा हो तीनटे सामेशन अफ एम एम सामेशन अफ एच सामेशन अफ आर मान रियक्शन सामेशन अफ रिजेंटाल तीनटे इक्ुएशन समान ती हलो तीनटे कि स्टैटिक इंडिटार्मेन्सि तीनटे स्टैटिक इंडिटार्मेन्सि ओके ना हमारे आगे जो इक्ुएशन यूज करतम से इक्ुएशन मैंने आगे आगे क्लस बोझाना हो नम्बर अफ स्टैटिक इनडिटार्मिनेसि इक्ल टू ये कर लगे नम्बर अफ इनडिपेन्डेंट मेकानिजम इनडिपेन्डेंट मेकानिजम कतगुलो हो आई इक्ुअल टू एन दिस एन माइनस आर इक्ुअल टू फाइव माइनस थ्री इक्ुअल टू टू मैं कि मेकानिजम क्रिएट होने एक बीम मेकानिजम आ और एक आज थ्रासटार जो ये स्ट्राक्चार कि रकम भाव सोए हो तो ये बला हे सोए मेकानिजम ठीक है तेल बीम मेकानिजम हलो और एक हे सोए मेकानिजम जो आसारुटो के कम्बाइन कर एक मेकानिजम क्रिएट करब जो फाइनल क्योंकुलेशन चेकिंग से कम्बाइन मेकानिजम ओके सो प्राइमरि 
দুটো আমাদের মেকানিজম আছে যেটা হচ্ছে বি মেকানিজম আর সোয়ে মেকানিজম ওকে নাও স্টার্টিং উইথ বি মেকানিজম দেখো এই যে এই যে এই যে বিমটা এই যে বিমটা এই এই বিমটা এই বিমটা এই বিমটা আমরা কি করব মেকানিজমের জন্য স্টার্ট করব প্রথমে দেখো এখানে একটা প্লাস্টিক হিঞ্জ প্রবাবিলিটি আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে এই মিডিলে একটা আছে এখানে একটা আছে তো ফার্স্ট নোটে ফার্স্ট নোটে আমাদের বলা ছিল যে কোন কোন জায়গায় পসিবল হিঞ্জ ক্রিয়েট হতে পারে প্লাস্টিক হিঞ্জ তো সেখানে ছিল এই যে ফিক্সড এন্ডে এরকম তোমার ইন্টারনাল জয়েন্টে তারপরে লোডের মিডিলে এরকম এই সব পজিশনে যেখানে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন হবে সেখানে হুম তাহলে দেখো এবার তাহলে বিম মেকানিজমে আমরা কী এলাম শুধু বিমটাকে কনসিডার করব বিমটাকে কনসিডার করার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের ইউডিএল এটা হচ্ছে আমাদের ইউডিএল এটা হচ্ছে আমাদের ইউডিএল এই যে এই এই এটা হচ্ছে বিম এবার এই বিমে কত লোড পড়েছে দশ কিলো নিউটন পার মিটার হলো এবার তাহলে আমাদের মেকানিজমটা কীরকম হবে এই যে এখানে একটা পয়েন্ট হবে এক মিনিট আমাদের কালারটা আমি চেঞ্জ করছি দেখো তাহলে ভিম মেকানিজমে এখানে একটা এখানে একটা কি হবে এখানে একটা পয়েন্ট ক্রিয়েট হবে এখানে একটা পয়েন্ট ক্রিয়েট হবে এখানে একটা পয়েন্ট ক্রিয়েট হবে এখানে একটা মেকানিজম ক্রিয়েট হলো মানে এই মিডিলে আর এখানে একটা মেকানিজম ক্রিয়েট হলো তাহলে এখানে যে এমপি এমপি হিসেবে আমরা লিখছিলাম এই এমপি সমান কি আছে এমপি যদি প্লাস্টিক মুভমেন্ট অফ কলম হয় তাহলে বিমের জন্য প্লাস্টিক মুভমেন্ট কি হবে হাফ আছে কোশ্চেনই বলা আছে তাহলে হাফ মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এইটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এমপি এই পোর্শনে এটার জন্য আর এটার জন্য কি হবে এটার জন্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু এই জায়গায় এই জায়গায় দেখো এই জায়গায় একটা এমপি এই দিকে একটা এমপি প্লাস্টিক মুভমেন্ট এই দিকে ক্রিয়েট হচ্ছে যার জন্যই তো আমরা প্রথমে করছিলাম যে এমপি ইন্টু এই অ্যাঙ্গেলটা এখানে যদি থিটা হয় এমপি ইন্টু থিটা প্লাস এমপি ইন্টু এমপি ইন্টু এই অ্যাঙ্গেলটা কত থিটা কিংবা থিটা ওয়ান যাই হোক থিটা দিয়ে এমপি ইন্টু টু টু থিটা করছিলাম অথবা আমরা আরেকটা কি উপায়ে দেখাচ্ছিলাম যে এখানে এখানে এমপিটা যেহেতু দুই দিকে সমান আছে সেই জন্য এমপি ইন্টু একটা কি করছিলাম আমরা এই লাইনটাকে ডাইরেক্ট এদিকে টেনে দিচ্ছিলাম দিয়ে এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাচ্ছিলো আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাচ্ছিলো আমাদের টু থিটা তাই তো ওই একই ব্যাপার এবার তাহলে বি মেকানিজমে বি মেকানিজমটা আমরা স্টার্ট করছি হুম বি মেকানিজম দেখো প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডানের জন্য প্রিন্সিপালে কি হবে এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান ঠিক আছে এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান মানে কোনটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান মানে ওই যে ডেল্টা ইন্টু টোটাল লোড টোটাল লোড কত হচ্ছে ডেল্টা এবার দেখো ডেল্টা এই যে ডেল্টা ইন্টু টোটাল লোড কত দশ এই যে দশ কিলো নিউটন ইন্টু টোটাল লেন্থ টোটাল লেন্থ কত টোটাল লেন্থ হচ্ছে চার মিটার তাহলে চার মিটার ডিভাইডেড বাই টু দেখো এই জায়গাটা একটা বিশাল বড় একটা জিনিস এই জায়গাটা তোমাদেরকে বলছিলাম যেটা হচ্ছে যদি পয়েন্ট লোড থাকে বিমের উপরে এরকমভাবে পয়েন্ট লোড থাকে তখন আমরা কি করব এই ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইন্টু ডাইরেক্ট ডেল্টা করব ঠিক আছে কিন্তু যদি ইউডিএল থাকে ইউডিএল তাহলে কি করব আমরা এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা দেখো এই ট্রায়াঙ্গেলটার এই ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়া এরিয়াটা মাল্টিপ্লাই করব 
ठीक है एरिया कि हलो ये ट्रैंगलटार एरिया हा इंटू टेन मैं ये हमें टेन धरती ठीक है ये जो टी टे सरि जे टोटाल जो लोड हो टेन इंटू फोर ठीक है टेन इंटू फोर एब इंटू डेल्टा ये हाइटा हाइट माल्टिप्लै कर इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा डिवाइडेड बै टू ट्रैंगलर एरिया चार दस चल्लिस हलो टोटाल वेट इंटू एट इंटू डिवाइडेड बै टू समान 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 कि समान ही देखो ए समान कि हलो जिरो पॉइंट फाइव ये पॉइंट देख ये पॉइंट देखो कि जिरो पॉइंट फाइव जिरो पॉइंट फाइव इंटू एम पी जिरो पॉइंट फाइव इंटू एम पी हलो जिरो पॉइंट फाइव इंटू एम पी इंटू कि थीटा ये थीटा प्लस ये पॉइंट जो एखे देख जिरो पॉइंट फाइव इंटू थीटा प्लस ये पॉइंट जो जिरो पॉइंट फाइव इंटू थीटा जार जो थीटा ये थीटा प्लस थीटा कर दीजिए प्लस ये पॉइंट एखे जिरो पॉइंट फाइव एम पी इंटू थीटा टोटाल क्योंकुलेशन करब ए क्योंकुलेशन कि आई तो टेन इंटू ये हलो पहले टेन इंटू यो क्योंकुलेशन कर लम ए देखो ह्वाट इज द व्यल्यू अफ डेल्टा ये डेल्टा आज दिस डेल्टा मान डेल्टा ये देखो ये क्योंकुलेशन देखो डेल्टा डिवाइडेड ब फोर ब टू डेल्टा मान मान ये फोर ब टू ये फोर ब टू तेल डेल्टा डिवाइडेड बोर बु यूटा हे डेल्टा डेल्टा डिवाइडेड बोर ब टू समान थीटा एंगल मान ये हे डेल्टा हाइटार भैल्यू हे फोर ब टू और ये अंगेलटा हे थीटा तेल ये थीटा थीटा समान ही डेल्टा बी डिस्टेंसटा डिस्टेंस हाइट ब बेसटा ओके तेल डेल्टा समान हल टू इंटू थीटा एखे हमें कि करल तैल्यूगुल पुट कर दिल डेल्टार जगह कि करल टू थीटा पुट कर लम डेल्टार जगह टू थीटा जो पुट करी तेल क्यी हे ये डेल्टा इन सरि टेन इंटू हाफ इंटू फोर डिवाइडेड इंटू टू थीटा समान जिरो पॉइंट फाइव इंटू एम पी इंटू फोर थीटा ठीक है ये थीटागुल चुप कर लो एक दुटो तीन टे चार फोर थीटा तेल एम पी समान टोटी किलो निटन मीटार एलो ना एब देखो ये कि जिन बोला जाए टू प्रिभेंट बीम मेकानिजम बीम मेकानिजम जो क्रिएट हलो से प्रिभेंट करते हम कैपासिटी अफ स्ट्राचारल मेम्बर शुड बी सार्च एज टू हाव मिनिमाम एम पी मिनिमाम एम पी प्लसटिक मुमेंट कत होते टोटी किलो निटन मीटार होते हैं एबार सेकेंड सोए मेकानिजम सोए मेकानिजम कि बोलते सोए मेकानिजम सोए मेकानिजम ये स्ट्राक्चार देखो एखे जो टोटी लैटर जो लोडा टोटी किलो निटन दिखे जार जो यार एरक सोए होते यम भाव सर जो पे फ्रेम ये बोले हम सोए ये हरइजेंटाल सोए जेटा के बला है ठीक है हरइजेंटाल ही सर से आर भार्टिकल सोए होते जो भिमटा जो यदि चले आसते कि नीचे दिखे बस देते ठीक है से बला आनसिमेट्रिक जो कलम है तक से क्षेत्र में कन्सिडारगलो आसते परि से डिपेंड कर प्रब्लेम तो ये कन्सिडारेशन मध्य आसना ओके तेल ये सोएटा हलो 
এই সোয়েটার জন্য দেখো কি কি মেকানিজম এখানে কোন কোন জায়গায় মেকানিজম ক্রিয়েট হতে পারে ঠিক আছে তো কি কি জায়গায় হতে পারে একটা হচ্ছে এই জায়গায় হতে পারে এমপি সেকেন্ড এই পয়েন্টে হতে পারে প্লাস্টিক মুভমেন্ট থার্ড এই পয়েন্টে হতে পারে মানে সই হওয়ার পরে বলছি আর এই পয়েন্টে হতে পারে ওকে নাও তাহলে টোয়েন্টি কিলো নিউটনের জন্য এই যে সোয়েটা হচ্ছে এটা কত হচ্ছে এটা একটা ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সটাকে বলা হচ্ছে ডেল্টা এখানে আমরা এটাকে ডেল্টা বলবো দিস ডেল্টা দেখো তাহলে এবার দেখো এই যে এটা কলম এটা ডেল্টা আর এরকমভাবে সোয়ে হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটা হচ্ছে থিটা ওকে না দিস ইজ ডেল্টা তাহলে এই লেন্থটা হচ্ছে ফোর মিটার তাহলে ডেল্টা বাই ফোর এই যে এইটা এই জায়গায় দেখিয়ে দিচ্ছি ডেল্টা বাই ফোর সমান হচ্ছে থিটা তাহলে ডেল্টা ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু থিটা নাও তাহলে টোয়েন্টি ইন্টু ডেল্টা টোয়েন্টি ইন্টু এই যে ডেল্টাটা সমানই কি হবে যে ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডাউন ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডাউন কত হবে এখানে দেখো এখান থেকে স্টার্ট করছি এখানে একটা হিন্স ক্রিয়েট হয়েছে ওকে তাহলে এমপি ইন্টু থিটা এই যে এমপি ইন্টু থিটা প্লাস এই জায়গায় এই জায়গাটা বিমের ক্ষেত্রে কী বলা হয়েছে এমপি সমান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এমপি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এমপি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এমপি তাহলে এই যে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এমপি ইন্টু থিটা এটার এই যে এই রকমভাবে সোয়ে হচ্ছে থিটা রোটেশন না এটার ক্ষেত্রে এই পয়েন্টের ক্ষেত্রে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা এই যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এমপি ইন্টু থিটা আর এই পয়েন্টটার জন্য হচ্ছে এমপি ইন্টু থিটা যেহেতু এটা কলামের চলে এসছে আর এটা বিমের জন্য এই দুটো তার জন্য কলামের ক্ষেত্রে এমপি হবে আর বিমের ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এমপি হবে না এখানে ডেল্টার ভ্যালু আমি পুট করে দিলাম ফোর থিটা এই যে ফোর থিটা আছে এই ফোর থিটাটা আর এখানে অ্যাড করলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ এমপি এমপি কমন নিলাম তাহলে থিটা কতগুলো আছে এক এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক দুই আর এক তিন তাহলে থ্রি এমপি ইন্টু থিটা এইটা হলো তাহলে এমপি সমান টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন কিলোমিটার এবার আগেরটা কত এসেছিলো টোয়েন্টি এটা কত এলো টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন এবার আমরা আর একটা এক্সট্রা কম মেকানিজমে যাব সেটা হচ্ছে কম্বাইন্ড মেকানিজম কম্বাইন্ড মেকানিজম মানে দুটোই বিমের শোয়েটাও দেখব এ বিমের ডিফরমেশনটাও দেখব প্লাস এই যে ল্যাটারাল ল্যাটারালি ফোর্সের ফলে যেটা আমাদের শোয়ে হয়েছে সেটাও দেখব মানে বিম মেকানিজম প্লাস শোয়ে মেকানিজম এবার দেখো এই জায়গায় একটা বিশাল বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস আগে আমরা কি কি দেখেছিলাম কতগুলো পয়েন্টে দেখো এই ফিগারটা দেখো এই ফিগারে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা ঠিক আছে কিন্তু এই বিমটার যে ডিফর্মটা হয়েছে সেটার ক্ষেত্রে আলাদা এইটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হবে ওকে কিন্তু দেখো এটা থিটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা ওকে আর এই অ্যাঙ্গেলটা সেম হবে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা আলফা মানে দেখো এর ডিফরমেশন কিন্তু মিডিলে হয়নি এর ডে এর যে ডেল্টা এইটা কিন্তু মিডিলে হয়নি একটু এই সাইড করে হয়েছে ওকে এই জিনিসটা কনসিডার করো তারপর দেখো প্রবলেমটা কীভাবে সলভ হচ্ছে আমরা জেনারেল জেনারেল কন্ডিশন নিচ্ছি না এখানে হুম যে এইখানেই মানে প্রবলেমটা এইখানেই আমাদের মেকানিজমটা হবে কারণ কি কারণ বলছি কারণ দেখো তোমরা যেটা ভাবছো যে এখানে একটা প্লাস্টিক মুভমেন্ট ক্রিয়েট হবে এখানে একটা প্লাস্টিক হিঞ্জ ক্রিয়েট হবে এখানে একটা হবে এখানে একটা হবে এখানে একটা হবে বাট এই জায়গায় কোনো প্লাস্টিক হিঞ্জ ক্রিয়েট হবে না কম মাইন্ড মেকানিজমের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কারণ কারণ কি কারণটা হচ্ছে দেখাচ্ছি কারণটা হচ্ছে প্লাস্টিক এই যে যদি যদি এখানে ল্যাটারাল সাপোর্টের ফলে যদি ল্যাটারাল সাপোর্ট এই কম্বাইন্ড মেকানিজমের ক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গেলটা দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা 
এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা তাই তো তাহলে দেখো আগে এই অ্যাঙ্গেলটা কত ছিল এই অ্যাঙ্গেলটা ছিল নাইনটি ডিগ্রি নাও এখন এখন দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা তার মানে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটাই এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটাও নাইনটি ডিগ্রি আছে তার মানে কি হলো বিমের আগ মানে সোয়ে হবার আগে এবং পরে দুটোর ক্ষেত্রেই এদের যে অ্যাঙ্গেল সেটা নাইনটি ডিগ্রি আছে যার জন্য আমরা বলতে পারি যে এই জায়গাটাই কোনো মেকানিজম ক্রিয়েট হবে না তাহলে প্লাস্টিক হিঞ্জ কোন কোন জায়গায় হবে দেখো এবার আমাদের তোমরা মনে মনে একটু চিন্তা করো যে প্লাস্টিক হিঞ্জ কোন কোন জায়গায় হবে প্লাস্টিক হিঞ্জ অবশ্যই ঠিকই ভাবছ কিন্তু দেখো এখানে একটা হবে এখানে একটা হলো এখানে হবে না তাহলে এই জায়গায় একটা হলো এই এখানে একটা হলো আর এই পয়েন্টে একটা হলো ওকে তাহলে এবার আমরা এক্সটার্নাল লোড আর ইন্টারনাল লোডের ওই যে ব্যালেন্সটা করব হ্যাঁ এবার দেখো এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট টোয়েন্টি কিলো নিউটনের জন্য টোয়েন্টি ইন্টু ফোর থিটা ফোর থিটা কিসের জন্য হলো সেম আগের ক্ষেত্রে আমরা বের করেছি ডেল্টা কিল টু ফোর থিটা তাই তো ডেল্টা কিল টু ফোর থিটা এটা হয়ে গেল প্লাস এবার দেখো এই যে এই যে ডেল্টাটা ক্রিয়েট হয়েছে এখানে থিটা আর এখানে আলফা কারণ আমাদের এইটা নাইনটি ডিগ্রি হয়ে আছে কিন্তু এখানে এটা নাইনটি ডিগ্রি নেই এখানে প্লাস্টিক ইঞ্জ হয়েছে এখানে হয়নি যার জন্য আমরা জানি না যে কোন জায়গায় এটা হয়েছে সো আমরা প্রথমে কি করলাম একটা অ্যাজিউম করলাম যে এই পয়েন্ট থেকে এক্স ডিস্টেন্সে আমাদের ডেল্টা ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন পেয়েছি তাহলে টোটাল আছে চার মিটার এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আছে চার মিটার তাহলে এটা যদি এক্স হয় তাহলে এটা কত হবে ফোর মাইনাস এক্স এই যে এইটা হলো ফোর মাইনাস এক্স হলো এবার দেখো ফোর মাইনাস এক্স যদি হয় এবার দেখো তাহলে আমি টোটাল এই ডিস্টেন্সটার জন্য ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করব কি হচ্ছে সেটা তাই সরি এই ডিস্টেন্সটা না মানে টোটালটার জন্য ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করব তাহলে টোটাল আমি একটা ল্যাটারাল সাপোর্টের জন্য টোয়েন্টি ইন্টু ডেল্টা করলাম এবার ভার্টিকেলের জন্য করব কত হবে আমি কি বলেছিলাম যে ট্রাঙ্গুলার এই যে ট্রাঙ্গেল তার এরিয়া হবে ঠিক আছে এই ট্রাঙ্গেলটার এরিয়া কত হবে প্রথমে দেখো দশ ইন্টু চার কী হলো এটা লোড এই যে টোটাল লোড দশ তো ইউনিট লোড আর চার মিটার লেন তাহলে চার মিটারের পুরো লোড হলো চার ইন্টু দশ হুম ইন্টু ইন্টু উচ্চতা ডেল্টা ইন্টু ডেল্টা আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি তাহলে এটা হয়ে গেল বেস এটা বেস আর এটা হাইট তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা হয় হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা হলো এটা হলো এই যে এবার দেখো এবার এই ক্ষেত্রে এই ডেল্টাটা কিন্তু আগের ডেল্টার মতো ভ্যালু নয় যেহেতু সমান থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে সমান ভ্যালু হয়ে যেত ওকে তাহলে ডেল্টার ভ্যালু কত হবে তাহলে ডেল্টার ভ্যালু এই তো আমি বের করছি তখন ডেল্টা বাই এক্স এই যে ট্রাঙ্গেলটা এই যে ট্রাঙ্গেলটা এই ট্রাঙ্গেলটার ক্ষেত্রে ডেল্টা বাই ডেল্টা বাই এক্স ডেল্টা বাই এক্স ইকুয়াল টু থিটা ইকুয়াল টু থিটা তাহলে ডেল্টা ইকুয়াল টু এক্স ইন্টু থিটা এক্স ইন্টু থিটা তাহলে আমরা কি করলাম ডেল্টার জায়গাতে আমরা এক্স ইন্টু থিটা প্রুভ করে দিলাম হলো সমানই কি হবে এবার এমপিতে যাব আমরা ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডানে যাব ইন্টারনাল ওয়ার্ক ডান কী আছে এই পয়েন্টটা আছে এমপি ইন্টু থিটা এই যে এমপি ইন্টু থিটা এই পয়েন্টে কোনো নাই এই পয়েন্টে কী আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এমপি ইন্টু থিটা প্লাস আলফা এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা প্লাস আলফা হয় হলো প্লাস 
এই পয়েন্টে কি আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু দেখো এখানেও আলফা এখানে আলফা হয়েছে প্লাস এখানে থিটা হয়েছে তার মানে এখানেও থিটা প্লাস আলফা ওয়ার্ক ডান তাই তো মানে একটা এখানে ওয়ার্ক ডান হয়েছে এখানে ওয়ার্ক ডান ওয়ার্ক ডান হয়েছে টোটাল ওয়ার্ক ডান থিটা প্লাস আলফা ঠিক আছে তারপরে কী হচ্ছে লাস্ট এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এমপি ইন্টু থিটা টোটাল দেখো এবার হিসাব এখানে একটা ক্যালকুলেশন আছে আমি যেহেতু এক্সটা আননোন এখানে আরও একটা আননোন আছে সেটা হচ্ছে থিটা আরও একটা আছে আলফা হুম এবার আলফাটাকে আমি থিটার আন্ডারে থিটার মানে ফর্মে আনবো কি করে না দেখো এই ট্রাঙ্গেলটা আমি যদি ধরি আমি তো এই এটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করলাম এবার আমি যদি এই ট্রাঙ্গেলটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করি এই ট্রাঙ্গেল এইটা 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 আর এইটা তাহলে ডেল্টা ডিভাইডেড বাই এই যে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ফোর মাইনাস এক্স তাহলে ডেল্টা ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু আলফা এবার আমি কি বলবো আর ডেল্টার জায়গায় কী বসাবো ডেল্টা ইকুয়াল টু এক্স ইন্টু থিটা আছে তাহলে এক্স ইন্টু থিটা এই যে এই দেখো ডেল্টা তাহলে ডেল্টার জায়গায় তাহলে এক্স ইন্টু থিটা বসালাম তাহলে থিটা ইন্টু এক্স এক্স সমান ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস এক্স ফোর মাইনাস এক্স সমান কী হলো আলফা হয়ে গেলো আলফা তাহলে ফোর মাইনাস এটা এবার দেখো তাহলে এইটি ইন্টু থিটা প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু এক্স ইন্টু থিটা এই যে থিটা কমন নিলাম প্লাস থ্রি এমপি ইন্টু থিটা থ্রি এমপি ইন্টু থিটা ইন্টু এমপি ইন্টু এমপি এ প্লাস এমপি ইন্টু আলফার জায়গায় কী হবে এক্স ইন্টু থিটা এটা এক্স ইন্টু থিটা ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস এক্স তাহলে কী হলো এখানেও থিটা কমন যদি যায় এখানেও থিটা কেটে যাবে তাহলে ভিতরের এটা পড়ে থাকবে এইটি প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু এক্স সমান থ্রি এমপি এইটা প্লাস এমপি ইন্টু এক্স ডিভাইডেড বাই ফোর মাইনাস এক্স থিটাটা কেটে গেছে এখান থেকে আমি কি পেলাম এখান থেকে এই যে এমপি কমন নিলাম এমপি কমন নিলে থ্রি প্লাস এক্স পড়ে থাকে থ্রি বাই এক্স এটা ইকুয়াল টু এটাও হলো এমপি ইকুয়াল টু ক্যালকুলেশন হলো এটা এমপি সমান এই এক্সের ফর্মে চলে এলো দেখো ক্যালকুলেশনটা সিম্পল এটা ক্লাস এইট নাইনের ক্যালকুলেশন তাহলে ফর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ এমপি এমপির ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর জন্য আমরা কি করবো ডেরিভেটিভ করব ডি এমপি ডি এক্স করবো সেটাই করেছি এইটা ডেরিভেটিভ এইটা ডেরিভেটিভ কি হবে ডি ইউ ডি এক্স ডি এক্স এর ডি ইউ ডি ভি যেটা হ্যাঁ ডি ডি এক্স অফ ইউ বাই ভি ইউ বাই ভি এটা করবো আমরা তাহলে এটা করলে এই যে ডেরিভেটিভটা ডেরিভেটিভের ইকুয়েশনটা পেলাম এই ইকুয়েশন থেকে আমি এক্সের ভ্যালু পেয়ে গেলাম তার মানে কি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মানে এই ডিস্টেন্সটা এই যে হ্যাঁ তাহলে কি হলো যে এই যে এক্স ডিস্টেন্স মানে এই যে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশনটা কত ডিস্টেন্সে ইয়ে হয়েছে কত ডিস্টেন্সে হয়েছে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশনটা এই এক্স ডিস্টেন্সটা কত এক্স ডিস্টেন্সটা কত এই ডিস্টেন্সটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এতে হয়েছে ওকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মিটার ডিস্টেন্স নাও এই যে এক্সের ভ্যালু যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি বসাই এই ইকুয়েশনে এই যে এইটাতে তাহলে কি পাবো আমরা এমপি ইকুয়াল টু থার্টি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স কিলো নিউটন মিটার তাহলে ম্যাক্সিমাম এখানে কী লেখা আছে দেখো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইজ চুজেন ফর পোর্টাল ফ্রেম পোর্টাল ফ্রেমের জন্য তাহলে আমরা কি করব ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে চুজ করব কী হতে হবে তাহলে এটা এটা হলো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওকে এবার তাহলে এখানে এন্ড যদি এই রিলেটেড প্রবলেম থাকে আমাকে জানিও তোমরা হুম আমি নেক্সট শুরু করতে যাচ্ছি ডিজাইন অফ স্টিল স্ট্রাকচার ডিজাইন অফ স্টিল স্ট্রাকচারের লিমিট স্টেট ডিজাইন লিমিট স্টেট ডিজাইন লিমিট স্টেট ডিজাইন মানে এখানে তোমাদের লিমিট স্টেট ডিজাইনটা হচ্ছে চ্যাপ্টার এই যে তোমাদের যে সিলেবাসটা আছে তোমাদের যে সিলেবাসটা আছে হ্যাঁ 
এই চ্যাপ্টারটা ডিজাইন অফ ইউনিট থ্রি লিমিট স্টেট ডিজাইন লিমিট স্টেট ডিজাইন এর শুরু করব যে চ্যাপ্টারগুলো যে পয়েন্টগুলো আমরা টপিকগুলো আমরা কভার করব সেগুলো হচ্ছে বেসিস ফর ডিজাইন ক্লাসিফিকেশন অফ লিমিট স্টেট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড ডিজাইন অ্যাকশন আলটিমেট অ্যান্ড ডিজাইন স্ট্রিম পার্সিয়াল সেফটি ফ্যাক্টার ফর লোডস অ্যান্ড মেটেরিয়ালস ফ্যাক্টার্স গভর্নিং দ্য আলটিমেট স্ট্রেন স্টেবিলিটি ফ্যাটি প্লাস্টিক কোলাপস অ্যান্ড সার্ভিস ওকে চলো তাহলে এখানে এই চ্যাপ্টারটা পড়তে গেলে তোমাদেরকে ক্লাস নোটের যেটা তোমাদেরকে পাঠিয়েছি সেটার সঙ্গে সঙ্গে আই এস এইট হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড সেভেন সঙ্গে রাখবে তাহলে আমি কি করব কিছু পয়েন্ট আছে যেগুলো আমরা কোড থেকে রেফার করব ওকে নাও দেখো লিমিট স্টেট লিমিট স্টেটে ডিজাইনের ফার্স্ট হচ্ছে বেসিস ফর ডিজাইন দা অবজেক্টিভ দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য ডিজাইন ইজ টু অ্যাচিভ এ স্ট্রাকচার দ্যাট উইল রিমেইন ফিট ফর ইউজ ডিউরিং ইটস লাইফ উইথ অ্যাকসেপ্টেবল টার্গেট রিলায়েবিলিটি দেখো ডিজাইনের মেন এমটাই কি তাহলে যে এটার যে লাইফ স্প্যান এটা কোনো একটা স্ট্রাকচারের যে লাইফ স্প্যান সেই লাইফ স্প্যানের মধ্যে কি হবে এ একটা আমরা যে মানে কোলাপস করবে না এ কি হবে উইথ স্ট্যান্ড করবে মানে এ দাঁড়িয়ে থাকবে নিজের স্ট্রাকচারটা উইদাউট এনি ফেলিয়ার কোনো ফেলিয়ার ছাড়া হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই হচ্ছে ব্যাপার এবার দেখো রিলায়েবিলিটি এখানে যে টার্ম আছে রিলায়েবিলিটি রিলায়েবিলিটি মানে এর আমরা যে এটা ডিজাইন করছি ডিজাইনটা ডিজাইন দেখো যে কোনো ডিজাইন করলেই তার একটা রিস্ক থাকবে রিস্ক মানে সাপোজ আমি একটা স্ট্রাকচার বানালাম ঠিক আছে কোনো একটা স্ট্রাকচার বানালাম তার পঞ্চাশ বছরের লাইফ স্প্যান পঞ্চাশ বছরের লাইফ স্প্যানের মধ্যে মানে তার একটা রিলায়েবিলিটি আছে যে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সে ভাঙবে না ঠিক আছে কিন্তু সে ভাঙতে পারে যদি কোনো এক্সট্রিম কেস আছে তার মানে কি হানড্রেড পারসেন্ট আমি রিলায়েবল নয় যে ভাঙবেই না একদম মানে শিওর শর্ট হানড্রেড পারসেন্ট শিওর নয় কিছুটা পার্সেন্টেজ আমার কম থাকবে তাই তো সেই যে যদি বলি আমি নাইনটি এইট পারসেন্ট রিলায়েবিলিটি মানে আমি নাইনটি এইট পারসেন্ট শিওর বলতে পারি তাই না এই সব এইরকম মানে প্রবাবিলিটির কনসেপ্ট চলে আসবে তোমাদের রিলায়েবিলিটি রিস্ক অ্যানালাইসিস এইসব করতে গেলে ঠিক আছে তো যাক ওইটা আমি আসছি না ওদিকে তারপরে কি লেখা আছে তখন ইন আদার ওয়ার্ল্ড দ্য প্রবাবিলিটি অফ এ লিমিট স্টেট বিং রিস্ট ডিউরিং ইটস লাইফ টাইম শুড বি ভেরি লো মানে কি বলছে যে ওই যে ওটা বললাম যে তাহলে লিমিট স্টেট ডিজাইন যেটা করছি সেটাতে আমাদের প্রবাবিলিটি কি থাকবে যে ডিজাইন যে লোডটা থাকবে যে লোড ধরে আমরা ক্যালকুলেশন করব সেটা হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম লোড এবার ওই যে লোডটা আমরা কি করব যে ওই লোডটার প্রবাবিলিটিটা কি হবে ওই লাইফ স্প্যানে আসার চান্স কম মানে সবসময় থাকবে ওর কম লোড থাকা যে লোড দিয়ে আমরা ডিজাইন করছি তার থেকে কম লোড আসবে পুরো লাইফ স্প্যানে এইটা ধরে আমরা করব ওকে নাও কি বলছে দ্য অ্যাকসেপ্টেবল লিমিট ফর দ্য সেফটি অ্যান্ড সার্ভিসেবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট বিফোর ফেলিয়ার অফকার্স ইজ ফর লিমিস্টেড এটা হচ্ছে লিমিস্টেড 
the design next ki bolche the design requirement ki ki design requirement ache with regard to ebar design ta ki ki niye korte hobe concept niye stability strength serviceability brittle fracture fatigue fire durability and durability thik ache এই 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 জিনিসগুলো স্টেবিলিটি সার্ভিসিবিলিটি স্ট্রেন্থ ব্রিটেল ফ্রাকচার ফ্যাটি ফায়ার ডিউরেবিলিটি এই জিনিসগুলো আমাকে কি করতে হবে ডিজাইনের জন্য কি করতে হবে রিমেন ফিট উইথ অ্যাডিকুয়েট রিলায়েবিলিটি একটা রিলায়েবিলিটির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে রিলায়েবিলিটির মধ্যে এটাকে ফিট করাতে হবে নাম্বার টু হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট ডিউরেবিলিটি এটা ডিউরেবিলিটিটাও থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্ড ডু নট সাফার ওভারঅল ড্যামেজ এবং ওভারঅল ড্যামেজ যেন না হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো সব কিছু কনসিডার করার জন্য দেখতে হবে ঠিক আছে না এখানে আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট হলো নেক্সট কি আমরা করব অ্যাভয়েড ডিসপ্রোপোর্শনেট কোলাপস ডিউ টু অ্যাক্সিডেন্টাল ইভেন্ট ডিসপ্রোপোর্শনেট কোলাপস মানে কোনো কিছু হঠাৎ করে একটা বিশাল পরিমাণে বিশাল পরিমাণে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো ঠিক আছে সেই অ্যাক্সিডেন্টাল কজের জন্য যে কোলাপস কোনো একটা স্ট্রাকচারের হতে পারে ঠিক আছে সেটাকে আমাদের কি করতে হবে অ্যাভয়েড করতে হবে ওকে না নেক্সট পয়েন্ট লিমিট স্টেট অফ স্ট্রেন্থ ইনক্লুডস লিমিট স্টেট অফ স্ট্রেন্থ কি কি জিনিস ইনক্লুড করে লস অফ ইকুইলিপ্রিয়াম স্ট্রাকচার অ্যাজ এ হোল অর অ্যাজ এ পার্ট লস অফ স্টেবিলিটি অফ স্ট্রাকচার ফেলিয়ার বাই এক্সেসিভ ডিফরমেশন অ্যান্ড ফ্র্যাকচার ফ্র্যাকচার ডিউ টু ফ্র্যাকচার ডিউ টু ফ্যাটি অ্যান্ড ব্রিটেল ফ্র্যাকচার ঠিক আছে দেখো তোমরা এবার লস অফ ইকুইলিব্রিয়াম লস অফ ইকুইলিব্রিয়াম অফ স্ট্রাকচার মানে ইকুইলিব্রিয়াম মানে মানে ইকুইলিপ্রিয়াম কন্ডিশনে যে স্ট্রাকচারটা যদি থাকে তার যদি কোনো কিছু ইকুইলিপ্রিয়াম কন্ডিশনের লস হয় সেটাকে বলা হচ্ছে লস অফ ইকুইলিপ্রিয়াম কন্ডিশন নেক্সট হচ্ছে লস অফ স্টেবিলিটি অফ স্ট্রাকচার স্টেবিলিটিটা যদি কন্ডিশন লস হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ফেলিয়ার বাই এক্সেসিভ ডিফরমেশন এক্সেসিভ ডিফরমেশন হয়ে গেলে যে যদি ফেলিয়ার হয় সেটাকে কনসিডার বলা হচ্ছে আর কি হচ্ছে ফ্র্যাকচার ডিউ টু ফ্যাটিক ফ্যাটিকের জন্য কি বলেছিলাম যে যদি কোনো জায়গায় রিপিটেড স্ট্রেস আসে তাহলে সেটাকে বলা হবে ফ্যাটি হুম আর ব্রিটেল ফ্র্যাকচার ব্রিটেল ফ্র্যাকচার মানে যদি মেটেরিয়ালটা ব্রিটেল হয় যদি মেটেরিয়ালটা ব্রিটেল হয় ব্রিটেল হলে তার অটোমেটিক মানে ব্রিটেলের জন্য ব্রিটেল মেটেরিয়ালের জন্য যদি লোড পড়ে তখন যদি ফ্র্যাকচার হয় সে হয়তো আলটিমেটলিতে পৌঁছাচ্ছে না কিন্তু ব্রিটেলনেসের জন্য তোমার ফ্র্যাকচার ক্রিয়া করছে সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রিটেল ফ্র্যাকচার ওকে তাহলে লিমিট স্টেট অফ স্ট্রেন্থ কি কি লিমিট স্টেট অফ স্ট্রেন্থ এই জিনিসগুলোকে ইনক্লুড করে ওকে নেক্সট নেক্সট লিমিট স্টেট ডিজাইন লিমিট স্টেট ডিজাইনে আমাদের কি আছে দ্য ডিজাইন শ্যাল বি বেসড অন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ভ্যালু ফর মেটেরিয়াল স্ট্রেন্থ অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড লোডস তাহলে কি কি মেটেরিয়ালের একটা স্ট্রেন্থ আছে আর একটা লোডের ব্যাপার আছে আগে তোমাদেরকে যেহেতু ফার্স্ট ক্লাসে ইন্ট্রোডাকশান ক্লাসে আমি এই জিনিসগুলো বলেছিলাম যে মেটেরিয়ালের প্রপার্টি তারপরে দেখবে অনেক কিছু কভার করেছিলাম সেটাকে একটু ওই জিনিসগুলো আবার রিপিট করতে হবে which takes into account the probability of variation in the material strength and in the loads to be supported 
okay the reliability the reliability of design is ensured by satisfying the requirement key requirement reliability ta kisher upor e hobe ei to design strength and design action design action ta mane amra je load ta niye korbo seta kintu design strength ta sob shomoye amader je kono ekta structure er je strength ta sob shomoye beshi hobe design action design mane action ba design load er theke okay ebar dekho এটাকে আমরা লিমিট স্টেট লিমিট স্টেট মেথডটাকে আমরা কি করি না দুটো টাইপে ভাগ করি দেখো লিমিট স্টেট মেথডে প্রথমে আমরা কি করব লিমিট স্টেট অফ স্ট্রেংথ লিমিট স্টেট অফ স্ট্রেংথ অ্যান্ড লিমিট স্টেট অফ সার্ভিসিবিলিটি তাহলে আমরা কি কি জিনিস দেখব লিমিট স্টেটের ভিতরে আমরা প্রথমে স্ট্রেংথ স্ট্রেংথ অনুযায়ী ডিজাইন করব তারপরে আমরা কি দেখব যে লিমিট স্টেট অফ সার্ভিসেবিলিটি মানে সে কতটা সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারছে মানে কতটা সে ব্যবহারযোগ্য হচ্ছে ওকে এবার ওই জিনিসগুলো দেখতে গেলে স্ট্রেংথের ক্ষেত্রে কি কি কনসিডার করতে হবে স্ট্রেংথের ক্ষেত্রে কি কি ফ্যাক্টার দেখতে হবে স্টেবিলিটি ফ্যাটি অ্যান্ড প্লাস্টিক কোলাস অ্যান্ড প্লাস্টিক কোলাস লিমিট স্টেট অফ সার্ভিসেবিলিটির ক্ষেত্রে কি কি দেখতে হবে ডিফ্লেকশন ভাইব্রেশন ডিউরেবিলিটি অ্যান্ড ফায়ার ঠিক আছে এবার দেখো এই জিনিসগুলো আমরা আসছি নেক্সট হচ্ছে পার্সিয়াল সেফটি ফ্যাক্টার ফর লোড যেহেতু আমাদের কি আছে মেটেরিয়াল স্ট্রেন্থ অ্যান্ড লোড এই দুটো জিনিস দেখতে হবে এবার পার্সিয়াল সেফটি ফ্যাক্টারটা কি বলছে পার্সিয়াল সেফটি ফ্যাক্টার ফর লোড আই এস এইট হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড সেভেন টেবল নম্বর ফোর প্লাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি তে কী বলা আছে প্লাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি প্লাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি প্লাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট এটা হচ্ছে টুয়েলভ সেকশন টুয়েলভ সেকশন নাইন সেকশন নাইন এন এটা সেকশন ফোর ফাইভ তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম লিমিটেড অফ স্ট্রেংথ স্টেট অফ সার্ভিসেবিলিটির জন্য কি আছে ডেড লোড প্লাস কম্বিনেশন অফ লোড ডেড লোড প্লাস লাইফ লোড প্লাস প্লেন লোড এবার এটা হচ্ছে ডেড লোডের জন্য ফ্যাক্টার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লাইফ লোডের জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ অ্যাকোম্পানিং লাইফ লোডের জন্য ওকে উইন লোডের জন্য এখানে নেই আর্থিক লোডের জন্য নেই হুম এই এই যে এই টেবিলটা তোমরা দেখবে এবার দেখো আমি আসছি আমি আসছি এই ইয়েতে প্লাজে কী বলা হচ্ছে কিউডি ইকুয়াল টু সামেশন অফ কে সামেশন ফ্রম ফর কে গামা এফ কে ইন্টু কিউ সি কে ওয়ার কিউ সি কে কিউ সি মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স লোড কিউডি মানে ডিজাইন লোড গামা এফ মানে ফ্যাক্টার অফ সেফটি কি হবে এবার তাহলে এই যে এটা হচ্ছে এই যে ফ্যাক্টার অফ সেফটি এইটা এটা হচ্ছে তোমার কুইক ক্যারেক্টার সিক্স লোড হলো এগুলো মাল্টিপ্লাই করলাম এই টোটালটা হয়ে গেল তাহলে ডিজাইন লোড হবে এই ডিজাইন লোড দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করব এবার বিভিন্ন কন্ডিশন যদি আমার আর্থ কুইক লোড আসে কোনো কন্ডিশনে তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা ওই টেবিলে যাব ওই টেবিলে যাব এই যো ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড প্লাস ট্রেন লোড প্লাস উইন লোড আর আর্থ কুইক লোড এই এই এইটাতে যাব হলো আবার কোনো জায়গায় যদি লাইফ লোড না থাকে তাহলে ডেড লোড প্লাস আর কুইক লোডের এই কম্বিনেশানটা দেখব এখানে তাহলে কী হবে এই যে এই সরি এই যে এই কম্বিনেশানটার জন্য তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু কী আছে আর কুইকের জন্য জিরো পয়েন্ট সিক্স আছে হলো তাহলে এটা হয়ে গেল লোড কম্বিনেশান এই যে লোড কম্বিনেশান 
load combination 0.1.2 del load plus light load plus uh, earthquake load hmm. Then, the limit state of serviceability is the same as the combination of the dead load plus live load, dead load plus 0.8 into uh, live load plus 0.8 into earthquake or live load. This is the same as the table. This is the same as the table. Dead load 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 is ये लोड कम्बिनेशन हल ये लोड कम्बिनेशन के टेबिल नम्बर फोर आई एस एट हंड्रेड थे देखते हैं पार्सल सेफ्टी फैक्टर माल्टिप्लै कर डिजाइन लोड पा तै तो डिजाइन लोड पा ए चले आसि पार्सियल सेफ्टी फैक्टर फर मेटेरियल एट क्लस जो क्लस फाइव पॉइंट फोर पॉइंट वाने कि पा एस डी डिजाइन स्ट्रेंथ अफ डिजाइन स्ट्रेंथ अफ मेटेरियल इक्ल टू ए सीयू मान कि आल्टिमेट आल्टिम एजो आल्टिमेट स्ट्रेंथ अफ मेटेरियल डिवाइडेड बै गामा एम गामा एम ह्वाट इज गामा एम पार्सियल सेफ्टी फैक्टर फर मेटेरियल हलो तेल टेबिल टेबिल तुम्हारे आए बार देखिए दी एजो एजो एस डी एस डी इक्ल टू ए सीयू डिवाइडेड बै एम गामा एम एजो लोड पार्सियल सेफ्टी फैक्टर फर मेटेरियल गामा एम एट कि रेजिस्टेंस गवर्निंग बल्डिंग गामा एम नट पार्सियल सेफ्टी फैक्टर वन पॉइंट वन एट वन पॉइंट वन एट वन पॉइंट टू फाइव तपर रेजिस्टेंस अफ कनेक्शन कनेक्शन जो जो प्रब्लेम सल्व कर तक तुम्हारे माल्टिप्लै करते तुम्हारा कर प्रब्लेम सल्वे देखो वन पॉइंट टू फाइव सफ्ट फैब्रिकेशन क्षेत्र में फिल्ड फैब्रिकेशन क्षेत्र में वन पॉइंट टू फाइव ए रखम वेल्डिंग क्षेत्र में वन पॉइंट फाइव जिरो फर फिल्ड फैब्रिकेशन ओके ना ये नेक्स्ट आसान डिफ्लेक्शन क्या डिफ्लेक्शन लिमिट स्टेट अफ सार्विसेबिलिटर अंडार देखो आज डिफ्लेक्शन तेल डिफ्लेक्शन के कन्सिडार करते हैं डिफ्लेक्शन टेबिल नम्बर सिक्स आबिल नम्बर सिक्स देखो तो टेबिल नम्बर सिक्स हमें तेल ये टेबिल नम्बर फाइव टेबिल नम्बर सिक्स ये डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन लिमिट देखो ये डिफ्लेक्शन लिमिटा के डिजाइन समय अवश्य देखते हैं कारण कि कारण हे एर बस डिफ्लेक्शन हवा मान फेलियर रेखे आस मेकानिजम क्रिएट हो जाए हाँ तो फर लाइव लोड यो फर लाइव लोड ये आज सीम्पल स्पैन सीम्पल स्पैन जो तेल कि इलास्टिक प्लैडिंग क्षेत्र स्पैन बैक्सिमाम डिफ्लेक्शन मैक्सिमाम डिफ्लेक्शन कत स्पैन बू फर्टी ये क्योंकि तुम्हारे एखे मैं तुम एम सिक्यू जो आज शर्ट कोश्चिन् जेको जैगाते आसते परे जे पालनिन एंड ग्रीटसर क्षेत्र में इलस्टिक प्लैडिंग मैक्सिमाम डिफ्लेक्शन कत होते कत स्पैन बन फिफ्टी ओके तो एरक सब लोडर क्षेत्र में डिफ्लेक्शन बेपारू बला आज है टेबिले टेबिल नम्बर सिक्स टेबिल नम्बर सिक्स बला आज ये आर जा क्रस सेक्शनल क्लैसिफिकेशन व्हाट इज क्रस सेक्शनल क्लैसिफिकेशन क्रस सेक्शनल क्लैसिफिकेशने क्लस नम्बर थ्री पॉइंट सेभेन टेबल टू आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवेन टेबल क्लस नम्बर थ्री पॉइंट सेवेन क्लस नम्बर थ्री पॉइंट सेवेन एट क्लस नम्बर फाइव छो तो क्लस नम्बर थ्री पॉइंट सेवेन टेबल वन सेक्शन बेसिक डिजाइन डिजाइन अबजेक्टिव थ्री पॉइंट लिमिटिंग उथ टू थिकनेस रेशियो यार क्षेत्र देखो प्रत्येक सेक्शन क्षेत्र की आज क्लस आज क्लस वन क्लस टू क्लस थ्री क्लस वन हम प्लस थ्री क्लस टू हम कम्पैक्ट क्लस थ्री हम सेमि कम्पैक्ट एबारेको सेक्शन क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग एलिमेंट अफ कम्प्रेशन फ्लेंच आई सेक्शन क्षेत्र में ओके एबार देखो 
যেমন ওয়েল্ডেড সেকশনের ক্ষেত্রে বি বাই টি এফ বি বাই টি এফ মানে কি হচ্ছে বি বাই টি এফ মানে এই যে লিমিটিং ভ্যালুগুলো আছে দেখো আমি বলে দিচ্ছি এক তারপরে হচ্ছে বি বাই টি এফ ম্যাক্সিমাম কত হবে বি বাই টি এফ ইকুয়াল টু এইট পয়েন্ট ফোর ইন্টু এফ সাইলন হোয়াট ইজ এফ সাইলন এফ সাইলন ইকুয়াল টু দিস ওয়ান এফ সাইলন ইকুয়াল টু টু ফিফটি ডিভাইডেড বাই এফ ওয়াই রুট ওভার এফ ওয়াই ঠিক আছে তো এরকমভাবে এই যে এখানে আছে অ্যাঙ্গেল কম্প্রেশন ডিউ টু বেন্ডিং অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে বি বাই টি বি বাই টি বলা আছে এই ভ্যালুটা হবে প্লাস্টিক অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে এটা কম্প্যাক্ট সেকশন যদি আমরা ইউজ করি তখন এইটা লিমিটিং ভ্যালু হবে ঠিক আছে তো এরকমভাবে এই এটাতে বলা আছে তোমার কীরকম বি বাই টি বি বাই টি ডাব্লিউ এটা কীরকম দেখো আমরা যে সেকশনগুলো ইউজ করছিলাম আই সেকশন সাপোজ একটা আই সেকশন আই সেকশন আই সেকশন ইউজ করছিলাম তাহলে এই যে এটা হচ্ছে তোমার ফ্লেঞ্চ আর এটা হচ্ছে বি তাহলে বি বাই টি এফ বি বাই টি এফের লিমিটিং ভ্যালু তেমনি ওয়েভের ক্ষেত্রে কি হচ্ছিল বি বাই এটা হচ্ছে টি ডাব্লিউ ঠিক আছে ডি বাই টি ডাব্লিউ এই যে এটা যদি ডেপথ হয় তাহলে ডি বাই টি ডাব্লিউ ডি বাই টি ডাব্লিউ ডি বাই টি ডাব্লিউ এর একটা লিমিট বলে দিল এখানে বি বাই টি এফ এর লিমিট বলে দিল তাহলে বি বাই টি এফ এর লিমিট বলে দিলে মানে বুঝতে পারবে যে সেকশনটা কতটা বেশি বড় খুব বেশি বড় খুব বেশি ছোট হবে না ফর ইকোনমিক্যাল তাহলে ক্রস সেকশনের প্রপার্টি দেখতে গেলে আমরা কি করব ক্লস থ্রি পয়েন্ট সেভেনে যাব এবার এই এটাই বললাম যে ক্লাস কী কী আছে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি আছে এই যে ডি বাই টি টি ডাব্লিউ বি বাই টি এফ এইসব ভ্যালিউগুলো দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে কত দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে তোমার এই যে বি বাই এই যে থিকনেসটা এর থিকনেসটা দিয়ে দেবে বি বাই টি না লোড অ্যান্ড লোড কম্বিনেশান লোড অ্যান্ড লোড কম্বিনেশানের ক্ষেত্রে কি হবে ডেড লোড ডেড লোডের যে প্রপার্টি ডেড লোডের জন্য ডিটেল আমরা কোথায় পাবো আই এস এইট হান্ড্রেড আই এস এইট সেভেন ফাইভ পার্ট ওয়ান লাইভ লোডের ক্ষেত্রে আই এস এইট সেভেন ফাইভ পার্ট টু ডিটেল আমরা এখানে পাবো যে লাইভ লোড কত কিলো নিউটন পার মিটার হিসেবে নিতে পারবো ম্যাক্সিমাম কত নিতে পারবো এখানে যেমন উইল লোড আছে উইল লোড কোন কোন সিটিতে কত ম্যাক্সিমাম উইন্ড স্পিড হয় কত হাইটে হাইট অনুযায়ী কত স্পিড হয় হাইট অনুযায়ী একটা স্পিড বাড়ে উইন্ডের তো হাইট এক একটা হাইটের সঙ্গে যে রিলেশন সেটা পাবো হুম তোমার একটা বিল্ডিং যদি কোনো একটা কলকাতা সিটিতে হয় কলকাতার জন্য পার্টিকুলার কত কিলোমিটার পার কত মিটার পার সেকেন্ড উইন্ড স্পিড হয় সেটা ওই উইন্ড লোড এই যে এই কোড থেকে পাবো আই সেইট পার্ট থ্রি স্নো লোড স্নো লোড তো আমাদের দরকার পড়ে না নর্দার্ন হিমালয়ান রিজিয়ানে স্নো লোডটা ক্যালকুলেশন করতে হবে কিংবা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে স্নো লোড ক্যালকুলেশন করতে হবে ওকে এরকমভাবে আর্থওয়েক লোডের জন্য এটাও ইম্পর্টেন্ট একটা বিশাল বড় একটা ইম্পর্টেন্ট কোড আই এস এইট ওয়ান এইট নাইন থ্রি টু থাউজেন্ড টু পার্ট ওয়ান জোন কতগুলো আছে আমাদের জোন টু টু ফোর জোন টু টু ফোর গোটা ইন্ডিয়াকে জোন দুই তিন চার পাঁচ এই চারটে জোনে ভাগ করা হয়েছে ওকে তো এই জোন অনুযায়ী কোন জোনে পড়ছে দেখতে হবে আর্থওয়েক ওখানে আর্থওয়েক লোড ক্যালকুলেশন করতে হবে তোমরা কোড ডাউনলোড করবে কোড তোমাদের কাছে সবসময় রাখবে এই কোডগুলো যে কোনো টাইমে দরকার পড়ে হ্যাঁ আর একটু চোখ মেলে দেখবে কি আছে কোডের মধ্যে কারণ এই কোড কেউ জানে না তোমাদের ফিউচারে হয়তো বা ইউজ করতে হতেই পারে ঠিক আছে না তারপরে কি আসছে আমরা লোড অ্যাকশান লোড অ্যাকশান প্লাস ফাইভ লোড অ্যাকশান লোড অ্যাকশানের ক্ষেত্রে দেখো এই যে বললাম না যে ডিজাইন লোড সব সময় কি হতে হবে এই যে এইটা এটা এটা আমি এই যে ডিজাইন অ্যাকশান সব সময় ছোট হবে ডিজাইন স্ট্রেন্থের থেকে তাহলে ওটাই বলা হচ্ছে যে ডিজাইন অ্যাকশান মানে ডিজাইন লোড যেটা বলা হচ্ছে ওকে এই যে লোড অ্যাকশান কি কি লোড অ্যাকশান আছে এক নম্বর হচ্ছে পারমানেন্ট অ্যাকশান কিউপি যেখানে সে সেটাকে করা হবে ডেড লোড হিসেবে কনসিডার করা হয় কিউপিটাকে ভ্যারিয়েবল অ্যাকশান কিউভি অ্যাকশান ডিউ টু লোড অ্যাট কনস্ট্রাকশান অ্যান্ড সার্ভিস স্টেজ সাচ এস অল টাইপ অফ ইম্পোজ লোড উইল লোড অ্যান্ড এটা লাইভ লোড উইম লাইভ লোডের জন্য ই করা হয় ভ্যারিয়েবল অ্যাকশানের জন্য আর অ্যাক্সিডেন্টাল অ্যাকশান অ্যাক্সিডেন্টাল অ্যাকশানের মধ্যে কি কী পড়ে 
एक्सिडेंटल एक्सिडेंट मध्य पड़े साच एज एक्सप्लोशन साडें इम्पैक्ट हटात कर लोड पड़े गल इम्पैक्ट पड़ल ये बोले बना चाहिए एक्सिडेंटल एक्शन ठीक है तेल ये जिनगुल आज सिलेबास मध्य और एक जिन लास्ट जे देखो फैक्टर्स गवर्निंग दल्टिमेट स्ट्रें लाइक स्टेबिलिटी फैटिक फैटिका बोल स्टेबिलिटी को स्ट्राक्चारे स्टेबिलिटी बेपार प्लसटिक पोलार्स प्लसटिक एनालसिस डिसाइड वो डिसकस कर सार्विसेबिलिटी सार्विसेबिलिटी बेपारे चैप्टार कमप्लीट हलो ओके ये चैप्टार्ट कमप्लीट हलो तुम्हारे आई एस कोडे कि आदि एक दी जे चैप्टार लिमिट स्टेट डिजाइनर चैप्टार पार्सल सेफ्टी फैक्टर गलम यो फैटिकर बेपार देखो सोए स्टेबिलिटी एखे बला आज सोए स्टेबिलिटी सोए स्टेबिलिटी की आज है द होल स्ट्राक्चार इनक्लूडिंग पोर्सन्स विटुईन एक्सप्लोशन जयंट सेल भी एडुकुएटलि स्टीफ एगेंस्ट सोए ये होते हैं रिक्वयरमेंट अफ सोए स्टेबिलिटी तेमनी फैटिक फैटिकर जो कि आज है जेनारे फैटिक नीड नट टू बी कन्सिडार्ड आनलेस द स्ट्राक्चार और एलिमेंट मैंने फैटिकटा के कन्सिडार कर दरकार पड़े ना मेन लिमिट स्टेट अफ सार्विसेबिलिटी आंडारे लिमिट स्टेट अफ सार्विसेबिलिटी आंडारे क्यों मेन तुम्हारे लिमिट स्टेट अफ सार्वि आंडारे मेन क्योंकि डिफ्लेक्शन इम्पर्टेंट और प्लसटिक कोलैपसा प्लसटिक एनालस जो करब तक कर प्लसटिक हिंज क्रिएट हो मेकानिजम ये सब बेपारे कर ओके और फैटिकटा वोटाई हे रिपिटेड लोड आसले वही फैटिकर बेपार चले आ फैटिकटा कन्सिडार करते हैं तक ओके ठीक है तेल थैंक यू वेरी मच फर व्चिंग